querido pueblo de Play Movie. Soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos más importantes desde el Capitolio de los Juegos del Hambre Sin Sajo, parte 2. En el punto número uno, ponemos que la adaptación del libro llevado a la pantalla grande fue bastante buena. Respetaron muchas de las cosas que Susan Collins escribió y bueno, obvio, cambiaron algunas, agregaron otras, que son medio rarillas ahí, pero fue bastante buena y estoy segura de que muchos que leímos el libro quedamos satisfechos. We all have one enemy. En el punto número 2 ponemos todo el girl power que maneja esta película, ya que desde Katniss Everdeen, que ya no es la damisela en apuros como solían ser antes en las películas, ahora ella es la heroína que salva a su pueblo y además así es en toda la película, las grandes capitanas y dirigentes de los rebeldes son mujeres. And that's President Snow. Y en el punto número 3 Ponemos que el ritmo de la película es un poco lenta. Esperábamos que en la parte 2 fuera pura acción y puros flechazos de Carly Severin, pero lamento informarles que no es así. Primero veremos unas cosillas antes de poder ver a Carly Severin con todo contra el presidente. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. Ponemos que a muchos lectores no les encantó el final de esta saga Y pues quizá a muchas personas que lo vean ahora en pantalla grande tampoco les encante Solo falta que ustedes nos digan qué les parece este final que le dio Susan Collins Y los productores al final de Sin Sajo Killing for him. Y finalmente en el punto número 5 Ponemos la increíble enseñanza que nos deja Sin Sajo y es que hay una parte de la película en la que menciona una frase que en verdad a mí me impactó, en la que mencionan que los seres humanos somos seres que tendemos a olvidar y que además nos inclinamos por la autodestrucción. Y me encanta ver que no soy la única que pensó eso y que me impactó de esta manera tan revolucionaria, ya que algunos en Twitter también lo han mencionado. Edward Leodley nos comenta, más allá del romance y el drama, la saga de los Juegos del Hambre me deja una sagaz reflexión sobre la política contemporánea en Sin Sajo, el final. Y entonces, esto y más nos deja Sin Sajo, no solo un momento de diversión, sino también de reflexión. Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games. Y hasta aquí nuestros 5 puntos de Sin Saco. No olviden que en cuanto vean la película deben decirme qué les pareció, cuáles fueron sus 5 puntos y si están o no están de acuerdo conmigo. Muero por saber qué piensan. Si no lo han visto, deben ir a Cinepolis VIP Cosmopol. Les aseguro que les pasarán de lujo. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, suscribirse al canal, darnos like si les gusta Play Movie. No nos den dislike porque me rompen el corazón. Mejor coméntenos cómo mejorar para ustedes. La próxima semana los espero con doble Play Movie. Tendremos Frankenstein y un gran dinosaurio. Soy Mil Silva. Hasta la siguiente película. Pero antes, apaguemos un momento la luz en honor a todos nuestros tributos caídos.